السلام علیکم این وی گڈ مارننگ جاگو لاہور کے ساتھ میں ہوں سیدہ ارملہ حسن اور ابھی شو کا جب آغاز کرنے لگی تھی تو اس سے پہلے ہم اپنی ٹیم کے ساتھ ڈسکشن کر رہے تھے میں نے کہا یہ منڈے کیوں آتا ہے مطلب آپ کو جب تک فیل آنے لگتی ہے سنڈے کی چھٹی کی کہ آج آپ کو چھٹی ہے تب تک وہ چھٹی بھی ختم ہو جاتی ہے اور پھر آپ کو منڈے سے ساٹرڈے تک آنا ہوتا ہے لیکن کوئی بات نہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا نادل کریں لیکن ڈیفینیٹلی روز صبح آنا ہے اتنی زیادہ انرجی کے ساتھ آنا ہے تاکہ آپ لوگ بھی جو آپ کے دن کا آغاز ہے وہ انرجی کے ساتھ ہو تو اس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ڈھیر ساری آپ کے ساتھ باتیں بھی کریں انفارمیشن بھی شیئر کریں تو منڈے کا دن ہے آج منڈے بلوز کو سائڈ پہ رکھیں اور آرام سے اٹھیں کافی پیئیں مجھے تو اچھی سی کافی مل گئی ہے اور اس کافی کے بعد میں آپ کے ساتھ باتیں کرنے کے لیے ایکٹیویٹ ہو چکی ہوں اچھے سے نا بات کا آغاز کریں گے جو آج کل کا دور ہے دور کے حوالے سے مطلب چیزیں جدت آ رہی ہے ہر چیز میں نئی سے نئی چیز آپ کو مل رہی ہے پہلے آپ پرانی جو بلڈنگز دیکھا کرتے تھے اس پہ بہت زبردست جو کہ لے آرٹ ورک ہوا کرتا تھا لوگ بادشاہوں کسی ایرا کی تصویر سارا کچھ اس پہ بنا ہوتا تھا لیکن اب جناب بلڈنگز پر جیسے چونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے نئے ورژنس کا دور ہے تو اس میں واٹس ایپ ایموجیز جو ہیں ان کی جو ہے کہ لے ایمیج کے ساتھ بلڈنگز بن رہی ہیں اور یہ بلڈنگ جناب کہاں ہے یہ بلڈنگ ہے ہالینڈ میں جس پر ایک عمارت پر 22 ایموجیز بنائی گئی ہیں اور جو کہ ہر خاص و عام کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہیں جناب اور ان ایموجیز کو عمارتوں کی پہچان کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور قدیم زمانے میں تاریخی عمارتوں پر بادشاہوں کے چہرے مجسمے اس طرح کی چیزیں بنائی جاتی تھی لیکن اب چونکہ ایموجیز کا دور ہے تو یہ جناب اس بلڈنگ پر بنائی گئی ہیں اگلے دس یا بیس برس بعد لوگ ایموجی سے عمارت کو پہچان کر بتا سکیں گے کہ یہ اتنی پرانی ہے اور ایسے دور میں استعمال ہوتی تھی جب واتس ایپ پہ ایسے آپ جو کہنے فیسز کا استعمال کیا کرتے تھے ایموجیز کا استعمال کیا جو کرتے تھے اور جناب باعث ایموجی واتس ایپ سے تعلق رکھتی ہیں اور انہیں تھری ڈی صورت دی گئی اس میں ہر پہلو پہ جو ہے مکمل وہ کہنے نا اس میں ہر باری چیز کا خیال رکھا گیا ہے ان کے مطابق جو جنہوں نے بنائی ہے کہ لوگ اسے دور دور سے دیکھنے آتے ہیں اور وہ جو ایک پرانی سی عبارت اس کو دیکھنے کے بجائے اس میں چونکہ جدت کا ایک ایلیمنٹ شامل ہو گیا تو لوگوں کا انٹرسٹ لیول بھی اس میں بڑھ گیا ہے تو یہ جناب ایموجیز والی عمارت ہے ہالینڈ کے اندر جو ہم نے آپ کو بتائی ہے اچھے جناب یہ ہماری آج کی پہلی ریسرچ ہے اب ذرا دوسری بات بتائیں اور وہ کچھ انٹرسٹنگ ایسے ہے کہ بابا جو آپ حجام جس کے پاس اکثر مرد حضرات اپنے کٹنگ کرانے اور یہ سب جاتے ہیں تھوڑی ڈینٹک پینٹنگ کے لیے لیکن اس کے بعد آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک گھوڑا جو ہے حجام کے پاس جا رہا ہو لیکن جناب یہ ایک بچی ہے اب تو خیر بڑی ہو گئی ہوں گی کیونکہ انہوں نے اپنے بچپن میں ایک گھوڑے کے اپنا جو پیٹ گھوڑا تھا اس کی انہوں نے جناب حجامت کی اور اس کی کٹنگ کی اس کے بعد سے یہ اپنے کام میں اتنی مہارت ہو گئی ہیں کہ ان کو ہارس بابا کے نام سے پکانے لگے ہیں دو لوگ اور وہ بال تو تراشتی ہیں ہی لیکن ساتھ پہ ان پہ کچھ ایسے ڈیزائن بھی بناتی ہیں ان کی جو پورے جس طرح سے آپ یہ اپنی ٹی وی اسکرینز پر دیکھ سکتے ہیں جناب نو سال کی عمر میں اپنے انہوں نے اپنے پالتو چھوٹے گھوڑے کے بال تراشے تھے پہلے پہلے تو یہ گھوڑوں کے بال جو ہیں عام طریقے سے تراشا کر دی تھی لیکن بعد میں انہوں نے اس پہ ڈیزائننگ بھی شروع کر دی اور میلوڈی نے اپنی زبردست مہارت کو اپنے خود تک ہی محدود نہیں رکھا بلکہ انہوں نے ٹریول بھی کیا اور دنیا بھر میں اپنے اس ٹیلنٹ کو دکھایا بھی اور لوگوں کو اس فن کی تعلیم بھی دی سب سے بڑھ کر انہوں نے جناب کئی ٹی وی پروگرامس میں بھی شرکت کر چکی ہیں کئی آرٹیکلس بھی لکھ چکی ہیں اس پر اور 2013 میں انہوں نے کام شروع کیا تھا جو اب بہت زیادہ ان کو کامیاب بھی ہے اور بعض دفعہ تو میلوڈی کہتی ہیں جناب کہ وہ ایک دن میں پانچ گھوڑوں پر بال تراش کر فن پارے بنانے سے پڑھتے ہیں لیکن شوق کی وجہ سے انہیں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا اور دس دو گھنٹوں سے دس گھنٹے تک لگ جاتے ہیں انہیں کسی بھی یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح کی ڈیزائننگ وہ کس طرح کے گھوڑے پر کر رہی ہیں تو لہٰذا اور اس اس کے ساتھ سے جناب وہ گھوڑوں کی نسل اور کھال کے لحاظ سے جو ہے اس بلیڈ کا بھی استعمال کرتی ہیں تو یہ بھی ایک ڈفرینٹ طرح کا ٹیلنٹ ہے جو ایک خاتون نے اپنے شوق کے آگے جو کہنے شروع کیا اس کے بعد اس کو پرسو کرتی چلی گئی اچھا جی جناب اگلی بھی ہم آپ کو ایک آرٹسٹ کے حوالے سے بتانے والے ہیں ریسرچ اور ایک کینیڈین نوجوان ہے مونا لیزا کی پینٹنگز آپ نے دیکھی ہوں گی ڈیفینیٹلی لیکن آپ نے وہ دیکھا ہوگا کہ ایک برف پر مونا لیزا کی پینٹنگ بنائی گئی ہو تو جناب ایسا ہی کچھ کینیڈین آرٹسٹ نے کیا ہے اور اس کو سنو لیزا میں تبدیل کر دیا جناب انہوں نے ٹورنٹو سے ان کا تعلق ہے اور آرٹ کا یہ عملی نمونہ پینٹنگ کر ک
और बर्फबारी चूंकि बहुत ज़्यादा हो रही है तो इस लिहाजा भी ये तो उसको तख्लीक करने में वहाँ पर कामयाब भी हो गए और मशहूर ज़माना मौला रिजा की पेंटिंग जो इटली के मसविर ने जैसे आपको पता तैयार की थी और 1509 में मुकम्मल हुई थी ये पेंटिंग उनको बहुत पसंद थी तो उन्होंने सोचा कि वह दोबारा से इस पेंटिंग को बनाएंगे इस आर्टिस्ट ने और इन्होंने बर्फ़ के साथ इसको बनाया और ये डेफिनेटली इसके लिए बहुत सारी बर्फ़ पढ़ना भी ज़रूरी है आज हमने डेफिनेटली जो आपके साथ पिक्चर ऑफ द डे शेयर करते हैं उस पर हम बात करेंगे आपको पिक्चर दिखाते हैं और उस पर डिस्कशन करते हैं जनाब खातन हम आजकल के दौर की बात करें किसी भी तौर पर जब हमेशा कहते हैं कि पीछे नहीं है तो ऐसे बहुत सारी खातन हैं अब पाकिस्तान में अगर बात की जाए तो 16 लाख 16 लाख से जायद जो खातन हैं वो मजदूरी के पेशे से वाबस्ता हैं जिन्हें चाहे घर में काम करती हैं या गारमेंट्स की फैक्ट्री है कोई भी ऐसी काम ऐसा काम जो वो किसी इंडस्ट्रियल लेवल पर करती हैं घरों के लेवल पर करती हैं ये पाकिस्तान की मैशत में तकरीब सिक्सटी से जायद हिस्सा डालती हैं लेकिन इसके बावजूद खातन को उस तरह से जो कह लें इनकी मेहनत के अवज़ ना इनको मुआवजा मिलता है ना उस तरह से रिगार्ड किया जाता है ना ही उन्हें सोशल सिक्योरिटी मिलती है और ये सारी चीज़ें लेकिन फिर भी खातन बहुत सारी जो आपकी कह लें सिक्सटी परसेंट जैसे मैंने बताया जायद आपकी मैशत में रोल प्ले करती है तो ये पिक्चर भी दिखा रही है ये मैसेज है कि खातन जो हैं किस तरह से मर्दों के साथ शाना बिछाना अपने घर के चूल्हे के लिए काम करती हैं और इसी तरह से ये जो है पाकिस्तान के जो लेबर कवानीन है उनमें उनमें बात की जाए तो होम बेस्ड वर्कर्स को शामिल नहीं किया जाता यानी उनको मज़दूर माना ही नहीं जाता जो आपके घरों में काम करती हैं लिहाजा ये जो पिक्चर है अपने अंदर बहुत सारा मैसेज लिए हुए हैं और ये हमने आपके साथ पिक्चर ऑफ द डे शेयर की अभी हम ब्रेक लेंगे ब्रेक के बाद हाजिर होंगे डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे आप देखते रहिए जागो लाहौर